வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ டிடிஏ செவன் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒரு பவலாம்பிள் பேர் ஐசி இந்த ஐசியை உபயோகப்படுத்தி ஒரு மானோ அவுட்புட் எப்படி கொண்டு வர்றது லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டீடியோ அவுட்புட் எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற பற்றி ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் வித் ப்ராக்டிக்கல் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா அதில் நிறைய வியூவர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அதை மானோவா கொண்டு வரணும் மானோவை கொண்டு வரனால என்ன எஃபெக்ட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் பொதுவாக இந்த ஐசியை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஏபி கிளாஸ் ஆம்பிளிஃபயர் கிளாஸிக் பக்கவாக நல்லாயிருக்கும் இதில் இந்த ஆம்பிளிஃபயருடைய அவுட்புட் ஒவ்வொரு சேனலுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹார்ஸ் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இதனுடைய ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட் வைடு ரேஞ்ச் இருக்கும் சில ஐசிக்கு வந்து ஃபிக்ஸடாக இவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும் இதில் அப்படி இல்லை ஓகேப்பா மினிமம் வோல்ட்லேருந்து மேக்ஸிமம் முப்பத்தி ரெண்டு வோல்ட் வரைக்கும் கொடுத்தாலும் அந்த ஐசி தாங்கும் இருந்தாலும் ரெக்கமெண்டட் வோல்ட் அப்படின்னு சொன்னால் மானோ பவர் சப்ளை சிங்கிள் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணி இந்த ஐசியை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் மேக்ஸிமம் கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்க செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் வோல்ட்டு எஸ்எம்எஸ் மாடூல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நியூ பிகினர்ஸ் நியூ காமர்ஸ் எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் ஒரு டுவெல் வோல்ட் ஒன் ஆம்பியரோ டென் ஆம்பியரோ இல்லை ஃபிஃப்டீன் ஆம்பியர் இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் வச்சுக்கோங்க பின்னாடி ஃபியூச்சரில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா நீங்கள் எந்த நேரத்துலேயும் ஒரு ஐசியை செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கும் ஒரு பவர் அமல் பியர் போர்டு இண்டிவிஜுவலாக கெயின் எவ்வளோன்னு செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கும் இந்த பவர் சப்பில் உங்களுக்கு அவசியம் தேவை அதை விட்டுட்டு ஹெவியாக டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கெப்பாசிட்டி இதெல்லாம் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணினாலும் இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் இருக்கிறது ஃபியூச்சரில் நல்லது இப்போ பாருங்கள் சர்க்கியூட்டில் இப்போ என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது இல்லை சர்க்கியூட்டில் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மதர் போர்டு இருக்குது இல்லையா ஒரு மதர் போர்டு கொடுத்துருக்கேன் ஒரு சிங்கிள் ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் டூயல் சேனல் லாஸ்ட் கிளாஸில் காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா இந்த ஐசியுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி நல்ல ஒரு ஹை பிடாலிட்டி அவுட்புட் வெளியே வரும் இதில் வந்து சிக்ஸ் இன்ச் ஸ்பீக்கர் ஒரு ஃபோர் ஓம்ஸ் சிக்ஸ் இன்ச் ஊஃபர் கொடுங்க குவாலிட்டி ரொம்ப மேட்சிங் சர்க்கியூட்டாக இருக்கும் எட்டு இன்ச்சும் கொடுக்கலாம் ஆக்சுவலாக நான் டென் இன்ச்சு கூட கொடுத்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வச்சுருக்க சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு லோடு என்ன கொடுத்துன்னா ஒரு ஆல் ரேஞ்சு ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்கேன் ஹெச்எஃப் எல்எஃப் எல்லாம் ரீப்ரொடியூஸ் ஆகிற மாதிரி ஐக்யூ ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிலிப்ஸ் ஓகே இதில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் நெட்டில் காமிக்க முடியாது ஏன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அசம்பிள் போர்டு இந்த சுவிட்ச் எதுக்காக இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மியூட் ஆக்சுவேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ஜஸ்ட் இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஜீரோ நாய்ஸ் வால்யூம் கம்ப்ளீட்டாக குறைக்கும் பொழுது எந்த இடத்துலையும் ஒரு நாய்ஸோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் எதுவுமே இருக்காது குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் ஹெச்எஃப் எல்லாமே ரீப்ரொடியூஸ் ஆகி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதில் நல்ல ஐ பிடாலிட்டி வரும் இன்னொரு சாங் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ கொஞ்சம் ஒரு மியூசிக் பார்த்தோம் ஹெச்எஃப் எல்எஃப் மிடில் எல்லாமே எல்லாம் ரீப்ரொடியூஸ் ஆகி வந்துட்டுருக்கோம் இதில் இதில் மானோ இப்போ மானோ எப்படி பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட் கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் மூலிமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் என்னென்ன கொடுக்கலான்னு இந்த ஐசியை பொறுத்த வரைக்கும் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் இது கொஞ்சம் ஹீட் சிங் ப்ரொவைட் பண்ணணும் டுவெல் வோல்ட் ஆப்ரேஷன்னால் ஹீட் சிங் லெவல் வந்து கம்மியாக இருந்தால் போதும் சப்போஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் யூஸ் பண்ணதாக இருந்தால் ஹீட் சிங் கொஞ்சம் பிக்காக இருக்கணும் அதை நம்ம அனுபவத்து மூலிமா தெரிஞ்சுக்குவோம் ஓகேவா இது கிட்டத்தட்ட ஹை ஹீட் ரெசன்ஸ் தாங்கும் இதுக்குள்ளே ஐசிக்குள்ளே ஓவர் வோல்டேஜ் ப்ரொடக்டர் இருக்குது அண்டர் வோல்டேஜ் ப்ரொடக்டர் இருக்குது தெர்மல் ஓவர்லோட் ப்ராடக்ட் இருக்குது எல்ல
ஓகேவா மியூட் எனபிள் ஸ்டாண்ட் பை ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஓகேவா பெஸ்ட் ஐசி இந்த ஐசி நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் கிட்டத்தட்ட இப்போ வரக்கூடிய ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தியேட்டருக்கு இதில் யூஸ் பண்ணுறோம் இது லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் சரவுண்டு சப்பு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஐசி யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஐசி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்துருக்கும் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இது மானோ பவர் சப்ளை சிங்கிள் பவர் சப்ளை டுவெல் ஓல்ட் டிசிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்ட் டிசி வரைக்கும் கொடுக்கலாம் இதில் டூயல் சேனல் அவுட்புட் வரும் சிங்கிள் சேனல் அவுட்புட் வரும் டூயல் சேனல் அவுட்புட் வரும் பொழுது ஈச் சேனல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வார்ஸ் வரும் சிங்கிள் மானோவாக போகும்போது ஃபிஃப்டி வார்ஸ் அவுட்புட் இதிலேருந்து வெளியே வரும் ஸோ இந்த ஐசியை நீங்கள் எந்த ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்பீக்கருக்கும் நீங்கள் இதை மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் குவாலிட்டி வரும் இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிட்டி வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பூஸ்டர் சர்க்கியூட் அது ஃபீச்சரில் பார்க்கலாம் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இல்லை சப்பூபர் ஆட் பண்ணியிருந்தால் சப்பூபர் ஃபில்டர் என்ன போடலாம் சப்பூபர் மேட்சிங் இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஒரு சப்பூபர் பிரியாமலி போடு என்ன ஐசி எந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஓவரால் ரொம்ப விலை கம்மி நல்ல குவாலிட்டி அவுட்புட் வரக்கூடிய சிஸ்டம் இதில் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியுது இது பவர் சப்ளை மாடல் இது பென்ட்ரைவ் மாடல் இது ஃபைவ் வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஐசி ஒரு மானோ கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் போர்டு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது ஒரு சுவிட்சு கொடுத்துருக்கேன் இந்த சுவிட்ச் எதுக்காக கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் சுவிட்ச் எதுக்கானா சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா ஒரு மீட் ஃபங்க்ஷன் வேலை செய்யும் ஓகே மீட் இப்போ மீட்டுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு டென் கே ரெசன்ஸை பாசிட்டிவ் லைனில் சால்ட்ரு பண்ணி ரெசன்ஸுடைய அனதர் எண்ட இந்த ஐசியுடைய அஞ்சாவது பின்னுக்கு கொடுக்கணும் பொதுவாக இந்த போர்டில் எல்லா போர்ட்லேயுமே ஃபிஃப்த் பின் எப்பவுமே என்சியாக தான் இருக்கும் அந்த பின்னுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் டிசி ப்ளஸ் கொடுத்தோடனே ஆடியோ கட் ஆகிரும் இந்த பர்பஸ் எதுக்காக கொடுத்துருக்குன்னா ஃபியூச்சரில் ஏதாவது ஆடினோ போர்டோ வேறு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு ஒரு ட்ரிகரிங் இது உள்ளே வந்தால் அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மியூட் ஃபங்க்ஷன் ஆர் ஸ்டாண்ட் பை ஃபங்க்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்கு ஓகே இப்போ சர்க்கியூட்டில் நான் என்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன்னு எதாவது தெரியுதா உங்களுக்கு புரியாது நான் ஒருவேளை சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வயரை இந்த பின்ல பற்ற வைக்கணும் அந்த வயரை அந்த பின்ல பற்ற வைக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியுமா ஏதோ புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் வீடியோ பார்த்த மாதிரி இருக்கும் கெட் கிளியரான ஆன்சர் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்டராக இருந்தாலும் தெல்ல தெளிவான விளக்கத்தை கொடுக்கறது நான் ஓவராக சொல்கிறதுல கூட சில தவறுகள் வந்தாலும் வரலாம் ஆனால் ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம்னு கையில் கொடுத்துட்டா வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு கூட பக்காவாக அட்டன் பண்ண முடியும் இதுதான் இந்த சேனலுடைய நோக்கம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் இந்த உலகத்தின் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் நுட்ப அறிவை அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சேனல் ஒரு அருமையான சேனல் அதனால் இந்த வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியராக மாறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகேங்களா தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள் இந்த வீடியோவை மற்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் லிங்க்கில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது தட் மீன்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அங்கே அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஓகேவா இப்போது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டெமோ பார்த்தோம் இல்லையா இது நம்ம என்ன சொன்னாலும் புரியாது ஆனால் ஒரு ஸ்லைக்ராம் காமிக்கும் போது வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு கூட என்ன பண்ணிடுவார் நாலேஜில் உபயோகப்படுத்தி அவர் சொந்தமாக என்ன பண்ணிடுவார் போர்டு ஒன்று அசம்பிள் பண்ணி பார்த்துருவார் அவருக்கே ட்ரையல் அண்ட் ஏரர்லாம் பண்ணிடுவார் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஈஸ்டிங் பிளேட் எவ்வளோ பேர்ஸ் போடணுமா அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஓகே அவர் ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் அவங்களே பண்ணிக்குவாங்க அதே மாதிரியே ஊஃபராக மிட் ரேஞ்சாக ஸ்பீக்கராக அப்படிங்கிறத அவங்களே ரீப்ளேஸ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி எதில் குவாலிட்டி வருது அப்படின்னு பண்ண முடியும் போர்டுக்குள்ளே எந்த ஆல்ட்ரேன் பண்ண முடியல என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் மூலிமா உங்களுக்கு நான் இப்போ கொடுக்குறேன் ஓகேவா இப்போ பார்க்கலாம் இதுதான் டிடிஎஸ் செவன் டு சிக்ஸ் ஃபைவ் ஐசி இந்த ஐசியோட கான்ஃபிகரேஷன் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டியது கடமை இந்த மாதிரி இருக்கும் ஐசி இருக்கும் ஓகே இதில் வந்து இதான் வந்து ஒரு பின் அவுட் பின் அவுட்னுடைய டேட்டா இந்த ஒன்றாவது பின்னிலிருந்து இந்த பதினோரு பின் இந்த ஐசி இந்த பதினோரு பின் என்னென்ன ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ ஒன்றாவது பின் அப்படின்னா நெகட்டிவ் பவர் சப்ளை அதே மாதிரியே உங்களுக்கு ஆறாவது பின்னு நெகட்டிவ் ப
ஓகே இதுதான் வந்து இதனுடைய டேட்டா ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஓகே தென் நேற்றுக்கு பார்த்த கிளாஸில் இதுதான் பார்த்தோம் இப்போது டிடிஏ செவன் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் இந்த ஐசி கிடைக்கலேன்னு நான் என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு பதிலாக டிடிஏ செவன் டூ சிக்ஸ் நைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை அதுவும் கிடைக்கலனா டிடிஏ செவன் டூ நைன் டூ எல்லாமே ஒரே கான்ஃபிகரேஷன் தான் அதனால் எந்த ஐசி கிடைச்சாலும் அதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் எது விலை கம்மியாக இருக்கோ நாம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எஸ்டி மேக்கர் தான் நல்லது ஓகே இந்த ஐசி லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்கிறது அதான் பதினொன்றாம் பின் வந்து சிக்னல் இன்புட் ஏழாம் பின் வந்து ஒரு சிக்னல் இன்புட் லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் இன்புட் இந்த சேனலில் உங்களுக்கு அவுட்புட் எந்த பின் வருதுன்னா ரெண்டா பின் நாலா பின் அவுட்புட் வருது ஸ்பீக்கருக்கு வருது ஓகே ப்ளஸ் மைனஸ் எடுத்துகிட்டோம்னா ஒன்றாவது பின்னும் ஆறாவது பின்னும் மைனஸ் ஓகே ஸோ இப்போது உங்களுக்கு சர்க்கியூட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்கு ஓகேவா இப்போது லாஸ்ட்டு கிளாஸில் எக்ஸ்ப்ளேஷன் இதான் கொடுத்துருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ பார்த்த போர்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் பாருங்கள் இதான் சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா மாடல் நம்பர் டிடிஏ டிடிஏ செவன் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஓகே இதான் ஐசி இப்போ சர்க்கியூட் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு என்ன புரிஞ்சிருக்கு இப்போ அவுட் புட் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது பின் நாலாவது பின் அவுட் புட் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாவது பின்னிலேருந்து ஒரு ஒயர் ஸ்பீக்கரோட ஒரு பாயிண்ட் இந்த ஸ்பீக்கரில் எப்பவுமே ப்ளஸ் மைனஸ் உண்டு ஆனால் இந்த மாதிரி மானோ பண்ணும்போது நீங்கள் பொலாரிட்டி மாற்றி கொடுத்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது ஓகேவா ஸோ நாலாவது பின்னு ஸ்பீக்கரோட ஒரு எண்டு ரெண்டாவது பின்னு ஸ்பீக்கரோட ஒரு எண்டு ரெண்டோட அவுட் புட்டையும் ஒரே ஸ்பீக்கர் கொடுத்துட்றோம் இவ்வளோதான் இதுக்கு பேர் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு பேர் ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரிட்ஜ் மோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் மானோ ஓகே வேறு என்ன மாடிஃபிகேஷன் ஏழாவது பின்ல சிக்னல் இன்புட் கொடுக்குறோம் ஏற்கனவே பதினொன்றாவது பின்ல சிக்னல் இன்புட் கொடுத்த முடியாது அதை மட்டும் என்ன பண்ணிடுறோம் க்ரௌண்ட் பண்ணிடுறோம் இல்லையா என்சியாக விட்டுடலாம் நோ கனெக்ஷன் கனெக்ஷன் கொடுக்காம கூட விட்டுடலாம் இவ்வளோதான் சிம்பிள் எதுவுமே பண்ண வேண்டியதில்லை நீங்கள் ஒரு வேலை மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரி போர்டு ஒன்று கிடச்சிச்சுன்னா வாங்கிக்கலாம் இல்லையா எதுக்காக ஸ்கிமேட்டிக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு டாட் பிசிபிலே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரியே கன்சல்ட் பண்ணலாம் வேல்யூஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கு மார்க்கெட்டில் ஈஸிலி அவைலபிள் வேல்யூ கிரிட்டிக்கல் எதுவுமே கிடையாது ஓகேவா அவுட்புட் கொடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப அவுட்புட் பிரமாதமாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ என்ன மாடிஃபிகேஷன் என்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்த மீட்டை விட்டுருவோம் நம்ம தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிக்னல் எண் வந்து செவன்த்து பெண் லெவன்த்து பெண் இன்புட்டை வந்து என்சியாக விட்டுடலாம் இல்லைன்னா க்ரோன் கொடுத்துடலாம் வேறு எதுவும் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலை பின் நம்பர் ஃபோர் பின் நம்பர் டூ ரெண்டுக்கும் என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸ் மைனஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் யார் வேணால் புரிஞ்சுக்கலாம் யார் வேணால் அசம்பிள் பண்ணலாம் நாலேஜுக்காக நம்ம யாரையும் போய் கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்போது ஒவ்வொரு ஐசிக்குமே இந்த மாதிரி பிடிஎஃப்பு பின் அவுட்டு எல்லாமே மார்க்கெட்டில் இருக்குது கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இதுதான் சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட் தான் ஐசி இப்போ கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இது எல்லாமே ஈக்குவலான்ட்டு சொல்லியிருக்கேன் செவன் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் டூ சிக்ஸ் நைன் செவன் டூ நைன் டூ பாருங்கள் சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் மட்டும் கொடுத்துருக்கு இந்த சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் கொடுக்கலாம் இல்லை மிட் ரேஞ்சு கொடுக்கலாம் இல்லை ஊஃபர் கொடுக்கலாம் சப்புபர் கொடுக்கலாம் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போது இன்புட் கொடுக்குறோம் இன்புட் கரெக்டாக ஏழா பின்னுக்கு இன்புட் ஏழா பின்னுக்கு இன்புட்டு ஓகேவா இந்த என்ன பண்ணிடலாம் இந்த லெவன்த்து பின்னை வந்து என்சியாக கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் இல்லை ஒரு கெப்பாசிட்டி போட்டு க்ரௌண்ட் பண்ணிடலாம் எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மீதி எல்லாம் சேம் சர்க்கியூட் ஓகே அவுட்புட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அவுட்புட் வந்து ரெண்டா பின் நாலா பின் இதுலேருந்து ஒரு பாயிண்ட்டு இதில் வந்து பாயிண்ட் நேராக ஸ்பீக்கருக்கு அக்ராஸாக கொடுத்துட்டோம் மீதி எல்லாமே சேம் பவர் சப்பில் உங்களுக்கு என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு ப்ளஸ் வந்து மூணா பின்னுக்கு ப்ளஸ் ஒன்றா பின்னு ஆறா பின்னு மைனஸ் இவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிள் இந்த டயக்ராம் இருந்துச்சு அப்படின்னா யார் வேணால் அசம்பிள் பண்ணலாம் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எங்களுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் சென்டர் இருக்குது இந்த ட்ரைனிங் சென்டர் மூலமாக வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் கிளாஸஸ்லாம் எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஆன்லைனில் வரும் எல்லா கிளாஸும் வரும் ஒரு சிஆர்டி டிவி பற்றி படிக்கணும்னா சிஆர்டி டிவி ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி கோர்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி
ஒன்ஸ் அகைன் மறுபடியும் ஒரு டெமோ கிளாஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பார்க்கலாம் இதான் ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இது வந்து உங்களுக்கு பவர் சப்ளை தெரியும் இந்த இடத்துல மியூட் செக்ஷனுக்கு எனக்கு சுவிட்ச் கொடுக்க வேணா கொடுக்கலாம் இல்லை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சிம்பிளாக ஒரு போர்டு இருக்குது இந்த போர்டில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் அவுட் புட் எடுத்திருக்கேன் ஒரு லைன் ரெண்டு சேனலும் பின் நம்பர் டூ பின் நம்பர் ஃபோர் இது ஒரு மாடல் ட்ரைவ் எம்பி த்ரீ மாடல் ப்ளூடூத் கிட்டு இது ஃபைவ் வோல்ட் ரெகுலேட் ஐசி இது மானோ கண்ட்ரோல் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பார்க்கலாம் நல்ல குவாலிட்டி ஸ்பிங்கிள் ஸ்பீக்கர் ஐக்கு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எந்த ஸ்பீக்கர் வேணால் மேட்ச் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா இதே போர்டில் டூயல் பவர் சப்ளை கொடுத்து அதில் எப்படி அவுட் புட் எடுக்கிறது அதனுடைய ஒர்க்கிங் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இதில் அதாவது இப்போ பாருங்கள் அவுட் புட்டில் லோ ஃப்ரீக்குவன்சி வருது மிடில் ஃப்ரீக்குவன்சி வருது ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி அதாவது எல்லாமே வரும் கம்ப்ளீட்டாக வரும் நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எட்டிங்கே எப்படி கொடுத்தனா டூ இட் யுவர் செல்ஃப் தான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்களும் அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கள் சர்க்கியூட் டயக்ராம் கொடுத்துட்டேன் ஐசி மட்டும் வாங்கினா போதும் சிம்பிளாக காமன்ஸ் வாங்கி ஒரு டாட் பீஸ்லேயே மேக் பண்ணி அவுட் புட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ்